Então, galera, agora eu tô me, me preparando para o treino. O que eu utilizo de pré-treino? Estou usando só cafeína, para 300 mg de cafeína por, pela dose que eu estou fazendo. Mandei manipular para mim uma cafeína especial. Então, é, basicamente é isso aí. É a dose de cafeína. Tomei uma xícara de café preto também. E vou jogar esse BCA junto. E agora são exatamente 8, 8 e 10 da noite. E, e o dia foi puxado, galera. Pra quem é. Quem trabalha na área da saúde, personal trainer, sabe o que eu tô falando. A gente acorda cedo e dorme tarde. Então hoje o dia começou já às 6 horas da manhã, sexta-feira. Na verdade, inicia todo dia assim, 6 horas. Estou de pé para preparar minha, minha refeição. Eu gosto de comer com calma. Isso aí não, não faço refeição líquida de manhã. Eu prefiro comer sólida mesmo. Seguindo essa refeição aí, eu toco o meu dia. Então, tenho um filho para criar agora. Já tem 7 meses com uma esposa. Então, esses são alguns dos desafios né? que nos fazem às vezes pensar. Eu vou sair de casa agora, esse horário, para poder estar aqui com vocês, gravando esse vídeo. Né? Vamos fazer, seguir essa jornada, que seria muito mais fácil agora estar em casa com a minha mulher, com o meu filho, curtindo eles. Mas não, estou aqui, na minha academia, e vou fazer um treinão hoje, um treino violento, apesar de estar cansadíssimo. Galera, esse aminoácido aqui, eu utilizo ele durante o treino. Qual é, que é a ideia do treinamento? É romper, romper fibra, né? Durante o treino a gente tem que romper fibra. E... e esse aminoácido aqui, eu tomo ele da metade para o final do treino. Por quê? Porque como a minha ideia é romper fibra mesmo, eu dou no meio, no início do treino, então eu causo aquela lesão no músculo. Como eu já não quero que ele comece com a, com a reparação dos guardas desde o começo, a ação dele, eu começo a utilizar ele do começo para o fim, ainda para mim ter mais gás no treino, dar um aporte bom de, de aminoácidos para o músculo e assim eu finalizo ele com mais intensidade. Valeu! Galera, esse aquecimento aqui é muito importante. Tem um músculo novo chamado manguito rotador. Desconforto na hora de treinar ombro, treinar peito. Depois que ele está lesionado, é um músculo difícil de recuperação também. Então, um bom aquecimento, aquecimento simples, mas fundamental. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Temos 20 quilos aqui porque essa barra já é bem pesada. Vou tirar mais 10 cada lado quando for a falha. Vamos repetir mais uma série até a falha mesmo. Tá? O não é estendido durante o movimento. 
durante o desenvolvimento, porque para não tirar a ação do ombro e pegar só tríceps. Então a gente não completa o movimento aqui em cima. Vou ficar focado só no ombro. Bora, bora, bora. Vamos acelerar então agora. Vai, acelera. Três, bora. Quatro, vamos. Cinco, mais cinco. Um, vamos. Dois, vamos. Três, vamos. Mais um, mais cinco, mais cinco. Aê. Pronto. Vamos mais três. Vai, vamos. Vamos. Like the single, so I always double take. 
Blake Started off with that shit and then this little Mary Kay <laughs> Lil homie, what you mad for? Don't hate the player, hate the game that I'm playing for I'm just trying to be, I'm just trying to be, I'm just trying to be I'm just trying to be the most valuable player <laughs> Nessa série agora, eu não tava preparado pra isso. Clorou a negativa minha. Então eu falei, vocês notaram que eu não ia mais conseguir fazer esse cedo. Ele subiu lá pra mim e mandou eu gravar a negativa. Eu não tava pronto pra isso. Ali ele me confundiu legal. Me deu uma estourada no ombro. Olha, eu tive que ó. Porque é negativo, o cara consegue segurar negativo. Então por isso que pode ajudar a negativa a Eu ainda tinha força com negativo. Então positiva não, por isso que ele me auxiliou. Isso é bom ter um profissional ou parceiro de treino que entende das coisas. Esse é o bom do off-season O cara tá com energia Carpado Vai embora, treino bem Dá pra socar a carne nessa fase Isso que é muito bom O corpo está bem nutrido, sente isso A dieta tá encaixada Treino excelente Falei o então esse dia, não, apresentei o treino dele porque não deu tempo, não deu tempo pra falar Então esse aqui é o Patrese, é meu irmão É um prazer treinar, né, poder ter um irmão pra poder treinar de novo Ele é professor aqui da, da academia PH Gym E eu acho que ele tem um treino Tem um carro, tem um tenso PH, nossa, tem um exalto Olho do carinho então é isso aí galera, é isso aí Então cara, não, tem que dar, tem que dar um treino treino mesmo, não pode dar cola Então é isso aí, você deve ser o lado, treino não rola, não tem como Quem gosta de treinar, tem que, tem que treinar assim Vocês podem ver que assim, a carga não foi absurda, foi uma carga só agora no final que eu fiquei bem louco Eu tava empolgado por causa da filmagem também Mas é isso aí é, Fique acompanhando o canal, tá? vou estar postando dica diária, esse é o vídeo 2 da, da minha jornada aí de 120 off e acompanha aí galera, tamo junto, valeu? Após treino líquido tem que ser imediatamente após o treino, é claro. Não espera muito tempo não pra tomar. O meu eu tomo ainda dentro da academia, tá? Já trago todas minhas coisas. Hoje eu trouxe aqui separado pra mostrar exatamente o que é cada um. Às a gente fala, o pessoal não sabe. E eu vou explicar pra vocês. Então galera, eu tô na segunda semana do projeto 120 quilos em 120 dias. Quero que todo mundo acompanhe esse projeto aí pra me dar essa força. Tem bastante gente me chamando no Instagram, tô gostando bastante. Então eu tô publicando minhas histórias lá, como é que tá sendo meu dia a dia. A correria que é, vou falar de novo, mas uma criança pequena não é fácil. Minha esposa ajuda muito, então isso me facilita bastante. Mas conciliar treino, dieta, não é fácil não, é corrido. Nós estamos aí, às vezes o cara treina cansado, mas não pode parar, eu tenho um objetivo e é nele que eu quero chegar. Se eu tracei uma meta, eu vou atingir ela. Posso cair, posso ter obstáculos na frente que vão tentar me impedir, mas eu não falho, é difícil falhar. Posso não ser campeão, como já fui atleta, mas se eu dei o meu melhor, meu melhor durante toda a caminhada, eu me tornei um campeão, campeão de mim mesmo. E é isso que é importante. Não importa o teu objetivo, seja hipertrofia, seja emagrecimento, você tem que ir até o final. Dê o seu melhor. Tu chegar no final do seu objetivo e ter aquela satisfação de ter cumprido. Do que não cumprir ele e depois ter aquela coisa na cabeça. Ó. Fracassei, não consegui chegar até o final, desistir no meio do caminho. Então o vencedor é aquele que não desiste. Então sempre pega firme. Se tem um objetivo, vá com ele até o final, não importa o que custar.
Então, pessoal, vou ter mais duas semanas aí pela frente de dieta, treino, para minha próxima avaliação física. Então, eu vou filmar ela também, vou mostrar os resultados, como é que ficou antes e depois. Oi, amor. Olha o que eu tô falando lá. Oi, amor. Oi. Não, não tô terminando a filmagem. Estou só fazendo aqui uma gravação que eu vou fazer. Estou terminando aqui e eu já estou indo para casa, tá? Tá bom. Tá? Beijo. Isso não foi esquematizado, hein? Mulher perguntando se vai demorar para chegar em casa. Mas é isso aí, galera. Vamos então pro, pro meu pós-treino. Então olha só, é... vamos lá, vou botar aqui umas 300, 400 ml de água. BCA, muito importante para a recuperação muscular. Tá mais um, né? Tá do meu tamanho. É... Minha glutamina acabou, então eu não tenho glutamina hoje. Então, eizinho. Foi daí, Nietzsche. Galera, esses todos os suplementos aqui. Quem tá me cedendo pro projeto é Body Shop Nutrition. Meu patrocinador oficial aí do projeto. Tamo junto. E tem uma novidade. Primeira vez que eu tô utilizando leite em pó junto com o meu pós-treino. É, a Bruna, a nutricionista, eu perguntei para ela por quê. Ela disse que é para atingir as quantidades de, de vitamina, de cálcio. Então uma colher de leite em pó no pós-treino. E fica mais gostoso o shake também. É... Uma coisa que eu estou fazendo ultimamente é utilizando gordura no pós-treino. Tá? Estou botando ainda uma colher de pasta de amendoim. Estamos junto com o, com o shake pós-treino. 